También hubo un video en las últimas horas en el que aparecía esta mujer, Tamara Petinato, en el despacho presidencial tomando una cerveza y con distintas apreciaciones personales que iban y venían desde el presidente hacia ella. En las últimas horas se refirió a esa situación, a ese video y dijo lo siguiente. Corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. Es un video que yo nunca tuve que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí, que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo. Bueno, uno de los teléfonos obviamente es el del expresidente que el viernes de la semana pasada a la noche quedó en manos de la justicia cuando hizo el allanamiento en su departamento en Puerto Madero. Tamara Petinato hizo una lista de las cosas que escuchó sobre ella y explicó dónde estuvo todos estos días, pero... Presta atención a una cosa más porque nunca lo menciona Alberto Fernández por su nombre, lo llama como él. Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a mi ley, que me escapé, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él. Por supuesto. Que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él. Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad. No me escondí. No me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís. Aclaramos que esto es un descargo de Tamara Petinato por ese video en la que ella aparece en un despacho presidencial tomando una cerveza grabada por Alberto Fernández, pero Tamara Petinato no tiene absolutamente nada que ver en esta causa por violencia de género contra eh, Alberto Fernández, que entabló eh, Fabiola Llanes. Con respecto a las declaraciones, ya se libró un exhorto por parte de la justicia y entre los que tienen que declarar como testigos la próxima semana está la mamá de Fabiola Yáñez y lo va a hacer desde Madrid, también vía Zoom.